अंदर के नमस्कार ओम नमो वेंकटेशाय गोविंद गोविंद ओम नमो वेंकटेशाय हाथीराम बाबा कथ इध हाथीराम बाबा वेंकटेश स्वामी इधर मध्य जगे काम वालिदर कल आट डाड़े आट इधी कद कोई हाथीराम बाबा गारे कार्यक्रम पूजल तोमा सेवन तो दीपम इन तल मुख्य आड़े अडमस्ट्रेष्ठ ये विधा चार आना बालाजी अने पेर एट वो आधा जी राघवेन्द्र राव गार चाल अद्भुत सिमा नागार्जुन गार चला बैक्टर हतिराम बाबा गार दींट प्रति अष्क गार यज्ञ जयसवा जगपति बाबू गार चला अद्भुत वात्र फस्ट राघवेन्द्र राधा बारोई गारी कटोर सिम तीय सर ना चाल अदृष्ट बाबा सिम गुर बाबा सिम दीसा कुलदेव वेंकटेश स्वामी यह अवकाश चाल सतोष अदी ना बेस्ट फ्रेंड नागार्जुन पेर मेरे चपड़ा नागार्जुन गारे तपक मन ओल कांबिनेशन किगार पाटल चाल अद्भुत किरवाणी गार गोपाल रेडी अंदर अंदर सेम टीम सो ईम आधा अक तरवा नागार्जुन गार ओक तरह मोदी तरह मे अंदर चूसर मे अंदर सपोर्ट तो पाटल एक्डे पैना ओम नमो वेंकटेश कार्यक्रम सपोर्ट तो बाग प्रचार जी तंटे मुख्य इंपारटे थिंग वेंकटेश स्वाम ग अंदर की तल चा मंदिर न्यू जनरेशन अंदर इप्ड काफ्टवेर जॉबस अंदर मन अंदर रोजुारी पन बिजी आई देवड़ी अन्नमय वो पद पदी देवड़ सिम मध्य रे सो तिपति जगे पूजल न्यू जनरेशन की तेपाल रिज तरह एन मंदिर क्रोत स्वाम दी दर्शन चुस्को पैर मल्स चूसी मल्ल स्वामी ने दर्शन चुस्क बनी एंत मंदर अदल मंदर याब वेल मंदर लक्ष मंदर पद लक्ष मंदर अभी अंदर की अदे विनिंग पाइंट अदे इंपारटे ध्येय दींट राघवेन्द्र गार चला अद्भुत तीर्चिदार हाथीराम बाबा गारो अटे को मेल हाथीराम बाबा एवरो फ्यू फ्यू पीपल अडरस्टा बट दी प्रपंचमंत हतिराम बाबा एवर अने चल बी मध्य नी मुगर नगर अड़गर लाइक संजीव नायक गार गणेश नायक गार मुगर नल्बर हाथीराम बाबा कथ पेर पैन एन अन्नमय बार कदा श्रीराम दास् बार कदा अंत दींट ओम नमो वेंकटेश बीजास्त्र मंत्री दींट हतिराम बाबा गार् गोदादेवी कृष्णम्म अंदर और राजु कथ उ अभी उन्ई हतिराम बाबा गार कथ को अभी मतलब टैग लैन पड़ा जरिए ओम नमो वेंकटेश अने बीजास्त्र मंत्र एन सारू ओम नमो वेंकटेश अंत अंत मैं इंका कथ रास फस्ट वाले अद्भुत राशार आये बारवी गार आर्ट डैरेक्टर किरण गार एक्सलेंट जैसे दींट प्रति राघवेन्द्र गार वस इंत इंत अद्भुत तीर्चिदार चूसान सिर चूडबर चाल अद्भुत वे नागार्जुन गार फस्ट डे षूटिंग अको रोज नीचे आये वेरे षूटिंग ये सिमकों गडम बेचकोनी चाल निष्ठ 
పద్ధతిగా ఈ షూటింగ్ జరగడం జరిగింది అదేవిధంగా అనుష్క గారు అజ్ఞా జయశ్వాల్ అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా అసలు ఈ షూటింగ్లు ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉండేదంటే నేను చాలా తక్కువ పోయా నా మిత్రుడు విక్రమ్ చూసుకునేవాడు అన్ని ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో పెట్టుకొని పద్ధతిగా పూజ చేసి అందరు నామాలు పెట్టుకొని ఆ పైన కండవా వేసుకొని ప్రసాదాలు చేయని అతల షూటింగ్ చేస్తూ భోజనాలు చేసేవాళ్ళు ఇది ఒక పండగలాగా జరిగింది మాకు లొకేషన్స్ కూడా గోపాల్ రెడ్డి గారు మూడు నాలుగు నెలలు తిరిగి వేరే ప్లేస్ చూస్తే ఆ ఐదు వందల ఏళ్ళు ముందు తిరుపతి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా చూపించడం చాలా కష్టం అది మాకు ఆ ఈక్వల్గా చిక్కమంగళూరులో కొన్ని కొండలు దొరికినాయి ప్లస్ మహాబలేశ్వర్లో కొన్ని లొకేషన్స్ దొరికినాయి సో వెంకటేశ్వర స్వామి గోవింద ఆశీర్వాదంతో ఇది చక్కగా అద్భుతంగా వచ్చింది సినిమా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మేమందరం అనుకున్న విధంగా ఇట్ట ఇంత ఈ కథ వల్ల కొత్తగా అన్నమయ్య ప్లస్ రామదాసు ప్లస్ షిరిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నమో వెంకటేశయ్య రాఘవేంద్రరావు గారు నాగార్జున గారు ఈ సినిమా తర్వాత చరిత్రలో నిలబడిపోతారు నిజంగా నాగార్జున గారు ఆ కళల్లో ఆయన భక్తిభావం ఆ క్లైమాక్స్లో చూస్తుంటే అసలు కూర్చోవడమే కష్టం అంత అంత అద్భుతంగా చేశాడు కళల్లో నీళ్ళు అట్ట వచ్చాయి నిజంగా నేను ధన్యుణ్ణి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఆ ఎంటైర్ రాఘవేంద్రరావు గారికి నాగార్జున గారికి ఇది చేసిన ప్రతి టీం ప్రతి మెంబర్ కిర్వాణి గారు అద్భుతమైన గీతాలు వీళ్ళందరికీ నేను జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను ఆ భక్తి భావంతో అంత నీట్గా అంత భక్తిగా కళల్లో ఆయన చూస్తుంటే సెట్లో మామూలుగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు షరణ్గా ఆ సీన్లో పోయిందన్న కళల్లో ఆయన భక్తి భావం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అది మామూలుగా ఈ రోజుల్లో ఆ భక్తి సినిమాలు ఒక భక్తుడిగా ఆయన ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మూడు నాలుగు సినిమాలు రామ్దాసు అన్నమయ్య షిరిడి సాయిలు సెట్ అయిపోయాడు దీనికి ముఖ్యంగా నా నా ఫ్రెండ్ కూడా ఆయన అది కాకుండా దీంట్లో పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యే ఆయనే మ్యాచ్ అవుతాం అనుకున్నాం ఆయన ఒప్పుకున్నాడు మూడు సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆయన మనము సోగ్గాడే చిన్న ఆయన మళ్ళీ ఊపిరి ఈ మూడు సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యి ఈ సినిమాకు ఒప్పుకున్నాడు అంటే నిజంగా మా అదృష్టం ఆయన ధైర్యము దేవుడి సినిమా లేదంటే కమర్షియల్ సినిమా ఇప్పుడు ఏదో రిలీజ్ చేయబోతున్నా కమర్షియల్ సినిమా చేసుకొని మళ్ళీ దీనికి ఒప్పుకున్నా మేము ఓకే అని అవ్వడం ఎమ్మటే దీనికి ఒప్పుకున్నాడు అంటే ఆయన గొప్పతనం ఆయన రిస్క్ టేకర్ ఆయనకి కూడా కథ వచ్చింది మంచి కథ ఇది దేవుడు కథ ఆయనకి భక్తి భావం బాగుంది ఇప్పుడు ఆ ఏం లేదు సిడి సాయి అంటే నా మాకు గురువు రెండోది వెంకటేశ్వర స్వామి మా కులదైవం సినిమా అవకాశం వచ్చింది సో వెంకట ఆయన రాఘవేంద్ర గారితో నేను కూడా అనేవాడిని ఎప్పుడు ఆయన దగ్గర పోయినప్పుడు అలా సార్ ఏదైనా మంచి దేవుడు సబ్జెక్ట్ ఉంటే చెప్పండి అవకాశం ఉంటే చేస్తాను అని అట్టని చెప్పి నేను దేవుడు సినిమాలే కాదు ఏదైనా కమర్షియల్ సినిమా కథలు మంచి అని వచ్చి చెప్తే ఫ్యూచర్లో కూడా చేస్తాను నేను అట్టేం లేదు బట్ ఫస్ట్ మేము చేయాలనుకున్న మాత్రం షిడీ సాయి ఎందుకంటే బాబా భక్ భక్తుని కాబట్టి ప్రజలకి బాబా గురించి తెలపాలనుకున్నాము వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర ప్రతి సంవత్సరం పోతాను నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర పోతుంటాము ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నిజంగా నాకు అనిపించింది హాతిరామ్ బాబా గారు అసలు చాలా ఆయన సినిమాలో కూడా నేను అసలు అర్థం చేయింది నాకు మహాభక్తుడు ఆయన అంటే ఇప్పుడు దాకా అందరు స్వామి అందరు భక్తులకి ఆయన స్వామి కల్లో కనిపించడం ఉంటుంది ఈ ఒక్క హాతిరామ్ బాబా గారు భక్తి భక్తికి మెచ్చి ఆయన స్వామి వచ్చి దయాలాడాడు ఆయన తోటి అది హిస్టరీ చెప్తుంది సో ఆ కథ కొత్త కథ సో ప్రజలు చేస్తే బాగుంటుందని ఈడి సాయిబాబా సినిమా తర్వాత బాబా మంచి స్నేహితుడిని ఇచ్చాడు సో అంటే ఈ సినిమా నేను ప్రొడ్యూసర్ అని ఒప్పుకో ఉండొచ్చు బట్ అయినా ఆయన కెరీర్లో మూడు సూపర్ హిట్ పీక్ లెవెల్లో దేవుడి సినిమా ఒప్పుకోవడం అనేది అది నిజంగా గొప్పతనమే అది నా స్నేహానికి ఒప్పుకున్నాడా దేవుడు ఆ సంకల్పమా వెంకటేశ్వర స్వామి గారి సం గోవిందుడి సంకల్పమా తెలియదు మొత్తానికి కానీ ఆయన తీసుకున్న డెసిషన్ అద్భుతం అండి ఆయన చరిత్ర నిలబడిపోతాడు మీ అందరు చూస్తారు సినిమా నేను అందరి కోసం ఒక షో రాస్తా నేను ఫస్ట్ మీరే చూద్దురు అవతల మీరే చెప్తుర్రు నాకు అద్భుతంగా అంటే ఆయన ఇంకా మళ్ళీ ఇట్లాంటి సినిమా దేవుడి సినిమా అవకాశం వస్తే చేయగా ఆయన చేస్తాడు ఇది చరిత్ర నిలబడిపోయే సినిమా అంత అంత గట్టిగా నేను చూసా నేను ఆరారు లేకుండా చూసిన సినిమా నేను నాకు నాకే కళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇది భక్తులు కథ ఇది అంటే హాతిరామ్ బాబా ఉన్నాడు గోదాదేవి ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే స్వామిని కోసం చిన్నప్పటి నుంచి ఈ స్వామి స్వామి కోసం ఉండే కథ ఇది 
గోదాదేవి కూడా నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆమె నేను స్వామితో ఉండాలని ఆమె ఇల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చేస్తుంది కొండకు వస్తుంది ఇన్ని కూడా స్వామిని ఎత్తుకుంటూ వస్తారు అంటే నేను సినిమా ఫీల్డ్ అని విక్రమ్ అనే స్నేహితుడు ఆయన చూస్తున్నాడు నాకు ఈ కాంబినేషన్లో నాకు ఎప్పుడు ఏం ప్రెషర్ రాలేదండి చాలా చక్కగా అంటే నాగార్జున గారు అని సొంత సినిమాలో ఆయనే దగ్గర ఉండి ఆయనే మానిటర్ చేసుకుంటూ ఆయనే చూస్తున్నాడు గోపాల్ రెడ్డి కెమెరా రాఘవేంద్ర గారు ఆయన సొంతలాగా సో నాకు దానికి దీనికి ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు బాబా భక్తుడిగా చేశాను ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడిగా చేశాను అవకాశం నాకు నిజంగా నాకు మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్ అనేది తెలియదు కానీ నేను చేసింది ఒకటే సినిమా సా సాయిబాబా అది నేను నా ఫీల్డ్లో ఏఎంఆర్ సంస్థకి ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ఒక మూడు నాలుగు వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా నాకు గుర్తింపు తక్కువే సిటీ సాయి సినిమా తీస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయినా నేను ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ లేకుంటే ఎక్కడన్నా ఈ గురువారం గురువారం మాటి వాళ్ళ సినిమా ఇస్తే నాకు అట్లీస్ట్ ఒక యాభై వంద ఫోన్లు వస్తాయి యుఎస్ నుంచి కానీ మంచి సినిమా తీసేదండి అంటే సినిమా ఎంత సూపర్ ఇక్కడ నాకు తెలియదు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ బట్ ఈరోజు ఆ టీవీలో ఎక్కువ మంది చూసి ఫోన్లు చేస్తే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నేను దానికంటే ఇది వంద రెట్లు ఎక్కువ రెస్పాన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎందుకంటే బాబాకి భక్తులు ఉన్నారు బట్ వెంకటేశ్వర స్వామిది ఇది జరిగింది దానికి దీనికి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా కూడా ఇది చాలా ఎలివేట్గా చేశాడండి ఆయన చాలా అద్భుతంగా జరిగింది నేను భక్తుడిగా భక్తుడిగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంత డబ్బులు మీరు సినిమా ఇది ఇది బడ్జెట్ వైజ్ చూస్తే కమర్షియల్గా ఎవరు దేవుడి సినిమాకి ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టరు ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా కూడా ధైర్యంగా నేను ఉన్నా అంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇంతమంది నేను ఇందా చెప్పే కదా మా అల్టిమేట్లీ మా అందరికి అంబిషన్ను ఎంతమంది ఈ సినిమాకి చూసి కొండకపోతే అంత తృప్తిని ఇస్తుంది మాకు అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేద్దాం నా తృప్తి మేము ఆల్రెడీ అచీవ్ గ్యారెంటీగా కొన్ని లక్షల మంది పోతారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ కొండకి అంటే పోయిన తర్వాత కొండకి మళ్ళీ పోతారు సామిని మళ్ళీ దర్శనం చేసిన తర్వాత పోతారు ఏదో కథ మంచి కాదు అండి ఏదైనా నేనుగా ఆ సినిమాలో ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా నేను రేపే సినిమాకి అనౌన్స్ చేస్తాను లేదండి ఎవరైనా వచ్చి మంచి కథ చెప్పి ఫ్యామిలీ స్టోరీ లేని చెప్తే తీరని నాకేమి ఇది లేదు హాతీరామ్ బాబా గారుగా నాగార్జున గారు ఈ సినిమాకి ఎట్ట హీరోగా ఎంత కష్టపడ్డారో రాఘవేంద్ర గారు డైరెక్షన్గా ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారో గోపాల్ కృష్ణ గోపాల్ రెడ్డి ఫోటోగ్రఫీలో కష్టపడ్డారు అదేవిధంగా కిరణ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా కిర్వాణి గారు ఆయన ఈరోజు బాహుబలి ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ దాంట్లో బిజీగా ఉంటూ కూడా దీనికి ఒప్పుకొని ఆయన ఇచ్చిన ఈ పాటలు అద్భుతమైన పాటలు నన్ను ఎవరైనా ఇప్పుడు అడిగారంటే ఏ పాట మీకు ఇష్టం అంటే ఏ పాట ఈ కన్ను కావాలి ఈ కన్ను కావాలన్నట్టు ఉంటుంది అన్ని పాటలు ఆయన చాలా అద్భుతంగా చేశారు అసలు ఆ రీరికార్డింగ్ అంటే నేను కొంత చూశాను రీడింగ్ పూర్తి చూడాల అసలు అద్భుతం ఆయన పెట్టిన టైము దీనికి ఆయన ఆయన చూసి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం నేను ఆ పాటలు అన్ని చూసిన తర్వాత దండం పెట్టి సార్ కిరవాణి గారు మీకు లైఫ్ లాంగ్ రుణపడి ఉంటాను ఈ సినిమాకి నిజంగా మీరు చేసిన ఆ భక్తి భావంతో ఆయన ఎంత భక్తిగా ఎంత పద్ధతిగా చేశారంటే నిజంగా మీరందరూ మీరందరూ చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ మెచ్చుకునేది కిరవాణి గారిని డైరెక్టర్ కానీ నాగార్జున కానీ మూరు కాంబినేషన్ ఎక్సలెంట్ కాంబినేషన్ అండి వాళ్ళు సార్ రియలీ వెంకటేశ్వర స్వామి గారు ఆయనతో గోవిందుడే ఆయనతో కలిపి చేయించుకున్నారని నేర్పిస్తున్నాను చుట్టూ కావాలి హీరోయిన్స్ దీంట్లో లేదండి భక్తి అంటే ఆమె ఆమె కృష్ణమ్మ అనుష్క అనేది కృష్ణమ్మ ఒక రోళ్ళు ప్రజ్ఞా జయశ్వాల్ వచ్చి ఆతిరామ్ బాబా గారు పేరెంట్స్ పెళ్లి చేయాలనుకుంటారు ఆయన ఆయన చేయడు ప్రొజెక్ట్ చేసి నాకు దేవుడిని చూడాలంటే ఆమె వెళ్ళిపోమంటుంది అంతేగాని యూత్కి కావాల్సిన మెసేజ్ ఉంది దీంట్లో స్వామి పైన కొన్ని మెసేజ్లు ఉన్నాయి అప్పు చేయకూడదు అనేది ఒక మెసేజ్ ఉంది సో అట్లాంటి మెసేజెస్ దే కెన్ కలెక్ట్ ఇట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ యూత్ అంతా సినిమాలు ఇప్పుడు రామారావు గారి టైంలో చూసాం మనం దేవుడి సినిమాలు ఇప్పుడు ఎవరు దేవుడి సినిమాలు మనం రావట్ల సో ఈ యూత్కి అట్లీస్ట్ ఇది ఒక దేవుడి సినిమా వస్తే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సినిమా ఇది ఒక స్టోరీ అసలు ఏంటి తిరుపతి ఏంటి అనేది కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది అంతే వెంకటేశ్వర స్వామి ఫస్ట్ ఫైనల్ చేసి ఎవరెవరు అంటే అంత అందరూ అనుకున్నామో పాత కాంబినేషనే చేస్తే ఎట్టు ఉంటుంది అని కొంచెం డిబేట్ జరిగింది కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామి ఎప్పుడు అందరూ కళ్ళు మూసుకుంటే ముందు అప్పుడు రామారావు గారు ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటే మనకి కిష్టుడు అంటే రామారావు గారు కనపడతారు అదేవిధంగా అందంగా కనిపించాలి లేత కనిపించాలని చూసాము అప్పుడు ఈయన సౌరభ్ జైన్ని గోపాల్ రెడ్డి గారు తీసుకొస్తే ఫస్ట్ ఆయన ఒప్పుకోలా నేను ఆల్రెడీ అక్కడ కిష్టుడిని అని చెప్పి నేను ఎయిర్పోర్ట్లో ఎక్కడ ఉన్నా నా కాళ్ళు
నేను బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూడు హిట్లు కమర్షియల్ హిట్లు ఉన్నాయా నేను దేవుడు సినిమా తీస్తున్నాను నీ కెరియర్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ నీకు వెంకటేశ్వర స్వామి రోల్ రావడం అనేది చాలా గొప్పతనం అని చెప్పి చెప్తే ఆ రోజుకి ఆ రోజు ఆయన కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ చేసి చేస్తే మేమే అసలు ఆ రోజు అనుకున్నాం ఇంకా ఇది అద్భుతం హిట్ అని చెప్పి ఒప్పుకోవడం మీరు అడిగినట్టు అసలు మీకు స్క్రీన్ మీద చూస్తే నిజంగా ఆయన చాలా అందంగా ఉన్నారు సీజీ ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు వాట్ ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దాని వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ అట్మాస్ఫియర్ తీసుకురావాలి కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట్మాస్ఫియర్ దానికే వాడాం కానీ ఆ రోజు ఎక్కువ స్పెండ్ ఆన్ ద టైమ్ ఉంది షెట్టింగ్స్లోనే ఆ పాత సెట్టింగ్స్లో మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంతా దొరుకుతున్నారు మా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అండి మీ అందరికీ నేను ఒక షో చూపిస్తాను దీంతో తొమ్మిది అంటే మాకు కొన్ని సెంటిమెంట్స్ ఉన్నాయి తొమ్మిది తేదీ చూపించాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ డిస్కస్ చేసుకొని మీరందరూ చూసి తప్పకుండా మీ అందరు నచ్చుద్ది అది కొంచెం ప్రజల్లోకి మీరు తీసుకుపోయి ప్రమోట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అదే మీ సపోర్ట్ కావాలి అని చెప్పి చేయండి సార్